Olá, eu quero conversar com você hoje sobre uma coisa muito importante. Algo que eu e a minha esposa, que é a minha sócia, descobrimos durante as nossas pesquisas de como chegar a um resultado favorável na nossa vida, tanto economicamente, né, a questão financeira, quanto na questão dos nossos relacionamentos, do nosso próprio relacionamento, marido e mulher, entre o relacionamento com os nossos filhos, nossas, nossa família mais ampla, pais, irmãos, os parentes, dentro da nossa própria saúde, a maneira como a gente cuida de nós, na nossa parte espiritual e tudo mais. Esses ingredientes que eu quero falar com você agora fazem parte de um método que nós criamos, que denominamos de o método 7Ps da liberdade financeira, 7PLF. E o primeiro, a primeira dessas atitudes que você precisa ter, e elas são cinco, são cinco atitudes muito fáceis de serem implementadas na sua vida. Porém, elas vão requerer de você exatamente o que diz dela, uma atitude. Isso quer dizer que você precisa ter comprometimento, você precisa ter disciplina. E é aqui aonde a gente separa vitoriosos de perdedores, pessoas que têm resultado de pessoas que meramente vivem a vida como um gato passando sobre um zinco quente. Ele passa correndo só sentindo o quentinho daquele zinco quente. A primeira atitude que você tem que ter, ela diz respeito à sua mente, à sua mentalidade, o seu mindset. E essa mentalidade tem muito a ver com o foco, com o que você coloca a sua visão, o seu, a sua atenção. Se você não tiver uma mentalidade, você não cuidar da sua mente, constantemente, dia após dia, não é cuidei hoje e amanhã eu posso desleixar disso e deixar de praticar. Você tem que cuidar da sua mente todos os dias, de forma acirrada, porque a nossa programação interna, dentro do nosso subconsciente, ou da nossa mente inconsciente, ou da nossa mente profunda, está arraigado hábitos, conceitos, crenças, e aqui eu não estou falando de crenças religiosas, nada disso, mas simplesmente das crenças que nós temos a respeito daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Como já disse Henry Ford, certa vez, que se você acredita que pode ou acredita que não pode, você tem toda a razão. Porque se você acreditar que você não pode, você não vai conseguir. Mas quando você acredita que pode, você vai e faz, e a coisa acontece. A mentalidade, o mindset, precisa ser trabalhado com consistência, com persistência, todo santo dia, dia após dia. Você precisa nutrir a sua mente com coisas que vão te agregar valor. Boas leituras, ler sobre coisas que te edificam. Não ficar uh, lendo uh, uh, revistas de fofoca, querendo saber a vida de um artista ou de outro. Não que a gente não possa saber a vida de um artista ou de outro. Porque existem bons livros quando eles falam de biografia. Contam a história daquela pessoa de como ela saiu geralmente de um estado de pobreza e conseguiu alavancar sua vida para o estrelato, para se tornar uma pessoa famosa. Isso sim é uma boa nutrição. Agora, quando você lê revistas de fofoca, contando o que, que a pessoa fez, a balada que ele foi e tudo mais, isso só desagrega você. Isso contamina você de uma forma extremamente negativa. Você precisa... Criar o hábito de todos os dias fazer o que nós chamamos de encantamentos, que são declarações poderosas para que você afirme uma nova identidade, um novo processo de pensar. E esse processo de pensar 
vai criar em você um processo novo de agir, de fazer, de fazer as coisas acontecerem. Porque tudo que acontece no mundo externo, primeiro tem que acontecer na nossa mente. O nosso pensamento, quando focado, gera uma energia incrível que move tudo em volta e atrai as coisas boas para nós ou também as coisas ruins, dependendo daquilo que você está pensando, a sua mentalidade. Ah, nós podemos chamar isso da lei da atração, a lei da reciprocidade. O que você pensa, você atrai. O que você faz, você emana energias. Então, nós precisamos, a primeira atitude que você, se você quiser prosperar em qualquer área que seja, seja relacionamentos, na, na área afetiva, amorosa, seja na área das finanças, para você se tornar próspero, liberto financeiramente, seja na área social, ter bons amigos, amigos que te é, engrandecem, seja no teu lado espiritual, seja no teu lado profissional, essa é a primeira atitude que você tem que ter. Sem ela, as demais atitudes que eu vou falar aqui não vão ter muito valor, porque elas não vão ter muito impacto em você. Porque a nossa realidade começa na nossa mente. Quando você tem uma mentalidade assertiva, você vai à frente. Acredite, comece. Comece hoje mesmo a pensar diferente, a começar a declarar o que você quer que a sua mente faça e aquilo que você quer acreditar a partir de agora. Não importa o que você acredita hoje, importa o que você vai começar a acreditar a partir de agora. Então, as declarações de poder vão fazer isso por você. Crie os seus encantamentos, as suas formas de alavancar o seu ânimo, o seu espírito, no sentido de te dar garra, de te dar força, para que você seja, então, mais disciplinado, você seja mais arrojado, você seja mais assertivo. E isso vai te dar foco. Aquilo que você foca é aquilo que você consegue perceber de realidade no mundo. Você pode pegar um copo com meio copo cheio d'água e você ver o copo faltando metade de água e outras pessoas vão olhar para o mesmo copo e dizer que ele tem metade de água e essa metade de água pode ajudar ele a matar sua sede. Então, onde você está focando? O que, que você está nutrindo a sua mente? A segunda atitude que você precisa é agora que você já está cuidando da sua mente, fazendo declarações, nutrindo ela todos os dias com uma boa leitura, leitura sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre espiritualidade, sobre ética, sobre moral, sobre é, relacionamentos, enfim, leituras positivas que vão te agregar valor e vão somar para isso, para que você tenha um, uma melhor desenvoltura em qualquer área, então está na hora de você tomar a atitude de cuidar da sua fisiologia. O que, que eu quero dizer com fisiologia? Eu quero dizer com o seu corpo. Isso mesmo, o seu corpo. E quando você cuida da sua fisiologia, você tem três áreas específicas aqui que você precisa é, começar a atuar. A primeira delas é mexer o seu corpo. Porque quando você mexe o seu corpo você começa a dinamizar toda uma energia, você cria vontade, você cria ânimo. Lógico que quando você começa a fazer exercícios, e é isso que eu estou me referindo aqui, você vai ter, e você não está acostumado a fazer uma caminhada, você não vai conseguir, de repente, fazer uma caminhada uh, muito extensa, quem sabe vai conseguir caminhar cinco minutos, num primeiro momento, daqui a pouquinho você já vai estar conseguindo caminhar 10 minutos, vai passar para 15, para meia hora de caminhada, e eu te diria até mais, nem precisa você caminhar meia hora todos os dias. Uma simples caminhada de 10, 12, 15 minutos já pode fazer uma grande diferença na sua fisiologia, no seu ânimo, no seu ímpeto, na sua vontade de fazer, sem contar os benefícios que isso faz é, dentro do seu sistema cardiorrespiratório. Seu coração vai funcionar melhor, a sua circulação vai funcionar melhor, a sua pressão vai diminuir, 
o, a, a sua capacidade pulmonar vai melhorar. Você vai conseguir é, subir o dois, três lances de escadas sem ficar, chegar lá em cima, né, é, é, colocando, como a gente diz assim, o bofe para fora, né, os pulmões para fora, parece. Então, o exercício ele é muito importante. De você fazer e, é, uma, uma caminhada, vamos supor, 10 minutos de caminhada, já seria um bom começo para você fazer alguns exercícios com peso, pegar... Você não precisa ir numa academia, você pode comprar um, um parzinho de halteres de mão e, e com o tempo você pode comprar mais pesados, mas um, um par de halteres de um quilo, dois quilos, para que você possa fazer exercício com seus braços, fazer um, um agachamento segurando um peso um pouquinho maior do que o seu, porque se você já tem um peso um pouco elevado, o simples agachamento com o seu próprio peso já, já é um exercício que você está fazendo. Se você acrescentar um pouquinho mais de carga, melhor ainda. Dois, três exercícios desses, é, para braço, para ombros, é, para as costas, enfim, para as pernas, é, para o peito, é, já vão te dar um, um, um grande alavancagem na sua fisiologia, no seu corpo, na sua musculatura. E isso demora quanto, Charlton? Olha, você faz três séries de 12 movimentos, isso você faz em menos de cinco minutos. É muito rápido. Você pode dar esse tempo para o seu dia. Então, começa o seu dia com uma caminhada. É, eu, eu tenho o hábito de começar o meu dia fazendo minha caminhada, faço os meus exercícios, faço a, as minhas séries de abdominais, e aí, então, eu vou, tomo um banho gelado, aí faço natação, vou tomando dependendo das séries que eu faço de voltas na piscina, e cada vez que eu termino uma série, eu tomo outro banho gelado, e assim sucessivamente. Mas por que tomar um banho gelado? Porque o banho gelado ativa todo o meu sistema. É como se você, quando você toma um banho gelado, é como se você, a, a sensação é como se você estivesse sendo cravado com facas. Né? Você chega a perder a respiração. Mas isso tem um benefício enorme na sua vida, porque ativa a sua mente, ativa todo o seu corpo, te deixa alerta, te deixa desperto verdadeiramente. A segunda questão que você deve focar dentro da área do corpo, da fisiologia, é ter uma alimentação saudável. Cuidar com o que você come, cuidar com a combinação dos alimentos, ter uma, uma alimentação variada, cuidar com os fast food, porque eles são um veneno para a nossa vida. Comer alimentos mais ricos em água, comer alimentos que nos nutrem mais. É lógico que você vai precisar tanto de carboidratos, mas carboidratos de primeira linha, de primeira grandeza, né? os não processados, também você vai precisar da proteína e também vai precisar da gordura. Uma das coisas que as pessoas erroneamente fazem quando elas querem perder peso é ter, achar que se elas cortarem a gordura vai resolver. Não! O que você tem que fazer é comer, consumir boas gorduras. Tá? Gorduras que realmente vão te nutrir e não gorduras que vão acumular no seu corpo. O terceiro item da fisiologia é cuidar do seu sono. Isso mesmo. Você precisa cuidar do seu sono. A quantidade de sono que você precisa para dormir, ela varia de pessoas para pessoas. Mas, geralmente, varia em torno de seis a oito horas de sono por dia, para que você tenha um bom desempenho depois. Não, a questão não é dormir. A questão é você ter um momento onde o seu corpo recupera as suas energias, onde ele reprocessa tudo aquilo que foi exercido durante o dia que se passou. Então, é muito importante você cuidar do sono, ter uma boa cama, com um bom colchão, um bom travesseiro. É, de preferência, se você quiser, você pode, inclusive, associar a primeira atitude, a mente, e colocar uma música suave, com frequências que ativam a tua mente, o teu cérebro. E se você ainda mais gravar um áudio, com um fundo musical que ativa a tua mente, positivamente, 
e falar as suas declarações, os seus encantamentos, e você deixar isso tocando durante a noite, você vai nutrindo também o teu subconsciente de uma forma muito mais intensa, que vai te dar muito mais alavancagem, de uma forma mais rápida. A terceira atitude que você precisa ter, e elas, essas atitudes, todas elas estão dentro do nosso método de sete passos para a liberdade financeira. Eles estão dentro do primeiro passo, que a gente chama de partida, dar a partida. Você começar a, a sua jornada rumo à grande escalada da montanha financeira. Então, o terceiro passo, a terceira atitude, na verdade, não passo, que você precisa ter, é você encontrar um modelo, você modelar pessoas que já estão onde você quer estar, pessoas que estão adquirindo, obtendo os resultados que você quer obter. Seja em qualquer área, se você quer melhorar as suas finanças, então busque estudar as pessoas que já atingiram uh, o, o resultado financeiro que você quer ter também. Não que você queira ser bilionário ou trilionário ou qualquer coisa assim, mas você pode sim se tornar um milionário e não, não precisa anos, anos e anos e anos e anos na frente para isso acontecer. Basta você fazer as coisas de uma maneira correta, você saber como fazer as coisas, como atuar no mercado financeiro. As pessoas tendem a, a fazer é, coisas é, incríveis com o seu dinheiro. Como, por exemplo, tem as pessoas que acham que elas vão conseguir boas dicas de investimento com o seu gerente de banco. E esquecem que o gerente de banco é comissionado para ganhar a, a, a sua vida, o seu dinheiro, o seu sustento indicando coisas que são produtos que o banco quer que você compre. Mas esses produtos dão dinheiro para o banco e não para você. Se você acha que você está tendo lucro, você está tendo, guardando o seu dinheiro com segurança na poupança, você está enganado. Pega quanto dá a poupança por ano e tira a inflação e você vai ver que isso dá menos de 0,8% ao ano de lucro. O que, que você, você pensa que vai ficar rico investindo na poupança, não, não existe como. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que modelar pessoas que estão dentro do mercado financeiro. Pessoas que chegaram a longe fazendo investimentos, aplicações, comprando ações, tendo lucros com seus dividendos, fazendo day trade, fazendo operações no mercado de opções, fazendo estruturações... A, 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 acirradas investindo em fundos imobiliários, investindo em companhias, não, não simplesmente companhias que a gente chama de blue chip da, da, a, 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 o top das, das empresas, mas sabendo que existem empresas que poderíamos dizer assim que estão em, em terceira categoria empresas que muita gente ninguém quer investir nelas que pagam extraordinários dividendos para você quando você possui elas. E elas custam um precinho muito barato. Então, tem coisas que você pode fazer. Então, busque estudar pessoas. Nós temos uh, livros e livros sobre grandes investidores, Warren Buffett, uh, Ray Dalio, uh, uh, o, o Peter Lynch, pessoas incríveis que você pode estudar e ver como elas fizeram, como elas pensam. Existem obras, livros escritos com elas, por elas, e enfim, para que você possa, então, estar nutrindo a sua mente, que é a primeira das atitudes, e justamente também começando a modelar a maneira como elas fazem. O que é modelar a maneira que elas fazem? É fazer a mesma coisa que elas fazem. Porque se você fizer a mesma coisa que elas fazem você vai ter o mesmo resultado que elas fazem, que, que elas obtêm. Se você continuar fazendo o que você faz todos os dias, você vai continuar, meu querido, minha querida, tendo o mesmo resultado que você sempre teve. A, a, a definição de loucura, de insanidade mental, é continuar fazendo a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Você precisa fazer algo diferente agora. Quarta 
atitude que você tem que ter é a atitude de ter ação massiva. Você está tendo uma mentalidade. Para ter mentalidade, para nutrir, você precisa ter ação massiva sobre isso. Tirar um tempo todos os dias para ler nem que seja uma página do livro. Porque se você, durante o ano, ler uma página por dia apenas, no final de um ano você vai ter lido provavelmente cerca de dois livros, um livro e meio. E isso, se você não tem esse hábito, isso já é um grande avanço. Então, você pode fazer isso sim. Se você conseguir ler dois livros por mês, no final de um ano você vai ter lido 24 livros. Eu e a minha esposa, que é a minha sócia, nós temos o hábito de ler, no mínimo, quatro livros por mês. No mínimo. Nós nunca baixamos de quatro livros. Às vezes são cinco, seis, oito livros. Nós tiramos um tempo. Charto, mas como eu arrumo tempo? Acorda mais cedo. Ah, mas aí eu vou estar cansado. Durma mais cedo. Para de, de ficar achando que se você assistir a novela da Globo, isso vai te dar muita coisa, vai te relaxar, isso tudo. Isso só vai contaminar sua mente. Essas coisas não te nutrem, essas coisas não te instruem. Como é que você quer prosperar dedicando uma hora na frente da televisão vendo uma porcaria de um programa de televisão, assistindo Big Brother e, e, e por aí afora? Programas que não te agregam nenhum valor. Você tem que ter ação massiva em cima daquilo que funciona, daquilo que te faz bem. Se você quer perder peso, você tem que ter ação massiva em cima de seus exercícios, ação massiva em cima da, do cuidado com a sua alimentação, ação massiva em cima do seu sono. Se você quer prosperar, você tem que ter uma ação massiva em cima do seu foco, de como você nutre. Você tem que ter uma ação massiva de como você modela as pessoas, de o que você faz, copiando as pessoas que têm sucesso, fazendo o que elas fazem, começando a pensar como elas pensam. Isso vai te alavancar na sua profissão. E daqui a pouquinho você está ganhando mais. E se você entrar no mercado financeiro, essas modelagens, essas formas de fazer as coisas vão te dar recursos que, de repente, você vai dizer assim, eu nem preciso mais do meu emprego, porque eu ganho muito mais investindo do que trabalhando todo dia, marcando ponto, tendo que acordar cedo para pegar trânsito, ir para a minha empresa, para a empresa onde eu sou funcionário, mesmo que eu tenha um cargo elevado. Mas as pessoas, elas querem o que O conforto, a segurança. Elas não querem fazer o que precisam, porque elas não têm disciplina. Então, eu preciso ter uma ação massiva. É o que a gente chama de RPM. Rotações por minuto, Charlton? Não, mas poderia ser. Porque rotações por minuto, quanto mais rotações por minuto eu tenho, quer dizer que eu mais estou produzindo, mais eu estou colocando o meu ânimo, o meu ímpeto, o meu torque para atingir aquilo que eu quero. Mas o RPM é R de resultado. Então, como é que eu planejo o meu dia? Como é que eu faço um plano para que eu possa, então, ter uma ação massiva? Então, primeiro, eu penso que resultado eu quero. Se eu estou atuando no mercado financeiro e eu vou fazer day trade, eu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que resultado eu quero hoje? Quanto eu quero ganhar hoje? E em cima desse quanto eu quero ganhar hoje, então agora eu já sei o meu foco, eu já sei o que, que é o meu alvo, eu tenho um resultado. A segunda coisa que eu preciso fazer é não adianta ter um alvo, um resultado se isso não é significativo para mim. Eu preciso ter um porquê. Por que, que eu quero isso? Porque se eu não tiver um porquê que seja grande o bastante, a minha mente ela relaxa. Ela diz assim, tudo bem se eu conseguir, se eu não conseguir também está tudo bem. E você vai nisso. Lembra do gato passando sobre o zinco quente. Isso não pode ser a sua vida. Passar pela vida só sentindo um quentinho. Você tem que viver em plenitude. Então, eu tenho um resultado, eu sei o que eu quero, eu tenho um propósito, por que, que eu quero isso? E esse propósito tem que ser grande o bastante para me motivar, me motivar a ter uma disciplina. Eu tenho o meu resultado, eu quero pesar 25 quilos a menos do que eu estou pesando hoje, porque seria um peso que me daria uma saúde melhor. 
e tudo mais. Ok, você tem o um resultado. Eu quero pesar 25 quilos a menos. Então, eu agora vou reformular isso, vou tornar esse resultado positivo. Então, se eu tenho 100 quilos e eu quero pesar 25 quilos a menos, quer dizer que o meu peso tem que ser 75 quilos. Então, eu vou focar não em perder 25, mas em obter apenas um corpo que pese 75 quilos. Isso é mais positivo, isso é o que eu quero. Ter um corpo com saúde, com vitalidade, com vigor, com energia, pesando 75 quilos. Esse é o meu resultado. Por quê? Qual é o teu propósito em cima disso? Qual é o teu porquê que seja grande ou bastante? Bom, eu quero ter 75 quilos exatamente por isso, porque eu quero ter saúde, eu quero ter vigor, eu quero ter força, eu quero ter flexibilidade no meu corpo, eu quero ter energia, eu quero ter vitalidade, eu quero ter ânimo, eu quero viver mais para aproveitar a vida quando na velhice ter uma vida abundante e não uma vida que eu vou ter que passar no médico andando de, 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 de andador, é, sendo empurrado com uma cadeira de roda. Eu quero viver a vida. Eu quero ter, quando na minha velhice, eu quero ter condição de poder viajar, de poder é, usufruir as coisas boas que a vida pode me dar. Mas isso eu já usufruo desde já. Tá? Mas se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir isso. Então, você tem que criar um porquê uma razão disso. De repente, o seu porquê pode ser para que você dê exemplo para o seu filho, que você está vendo que ele está seguindo o mesmo caminho e ele é pequeno e já está obeso. E, de repente, com obesidade em alto nível. Então, você começa a se treinar para que você dê o exemplo para ele e ele não veja uma pessoa obesa na frente dele como um modelo. Lembra? A nossa mente, aquilo que nós focamos, aquilo que nós vemos todos os dias, se torna uma realidade para nós. Então, o R, meu resultado, o que eu quero? Eu quero um emprego novo. Ok, eu, que, que emprego novo você quer? Eu quero ser gerente regional. Ok, você quer ser um gerente regional. Por que você quer ser um gerente regional? E a terceira questão é a ação massiva. Então, vamos pegar aqui o exemplo de, de ter um corpo perfeito, com saúde, com vitalidade, pesando 75 quilos. O que, que você... Por quê? Porque eu quero ser um exemplo para o meu filho, para que ele tenha saúde também, e ele não cresça uma pessoa é, é, indisciplinada, desleixada com o seu corpo, que ele tenha saúde e vitalidade. E qual é a ação massiva? Todos os dias eu vou acordar cedo, eu vou fazer minha caminhada, nem que seja 10 minutos de caminhada, vou fazer uns três exercícios com peso, variando, braço, ombro, enfim, existe aí, você pode pegar, é, é, tem muitos programinhas, apps, que você pode baixar no seu celular, que vão te ensinar a fazer isso. Tá? Vai fazer uns abdominais, se você puder, você pode fazer uma natação, que é um ótimo exercício, porque ele não, não, não gera impacto nas suas articulações, te dão a, a, a bastante é, é, força cardiopulmonar é, é, e tudo mais. Então, essa ação massiva tem que ser feita. Ação massiva é todos os dias, todos os dias. Eu vou, é, eu quero mudar a, a, a minha situação financeira. Então, todo dia, eu tenho um resultado que eu quero, eu preciso ganhar tanto hoje. E esse por quê? Por que isso? E qual é a ação massiva que você vai fazer? Então, tudo isso está embutido. E note que vai vindo gradativamente. Eu estou cuidando da minha mente, do meu corpo, já tenho modelos a qual eu me espelho e faço ações similares. E aí, agora eu tenho o meu plano a minha ação massiva. E a última atitude que você tem que ter, e ela faz parte tanto do início da jornada do método 7Ps da liberdade financeira, quanto também ela faz parte do último passo da, do nosso método, que é você alimentar o seu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito, Charlton? É indo na igreja indo na mesquita, indo na sinagoga, também, 
Isso faz parte, mas existe uma forma muito maior. Eu não sei qual é a sua crença nem nada, mas dentro da minha crença, na Bíblia, diz assim, que Deus não quer sacrifício, ele quer que você faça justiça. E o que é justiça para o povo judeu? Fazer justiça é ajudar ao pobre, ajudar ao necessitado, ajudar a viúva. Hoje em dia, as viúvas geralmente não precisam muito de ajuda, porque quando o marido morre, né? por isso ela é viúva, lógico, é, ele deixa os seus bens para ela. Mas ajudar as pessoas que estão passando por necessidade é o seu momento de contribuir, de você ajudar a retornar, a, vamos colocar assim, ao universo, todo o bem que o universo está te dando, que o mercado financeiro está te dando, que a sociedade está te dando, que as pessoas, se você tem um comércio e ele está prosperando, que as pessoas que compram na sua loja estão te dando. Então, você contribui. Contribua com uma instituição de caridade, uma ONG que cuida de pessoas enfermas, de um asilo, de uma creche que, de repente, de periferia, que os pais têm que deixar os filhos lá e essas crianças precisam de ajuda, precisam, de repente, de uma alimentação melhor, precisam de um local melhor e você pode... De repente, se você não tem condição sozinho, reunir um grupo de amigos, fazer um mutirão, reformar uma sala, pintar, decorar, colocar uma televisão lá para as crianças assistir, comprar alguns brinquedos, levar alimentos para que elas tenham uma, uma comida mais saudável, melhor para elas comerem. Contribuir, ajudar, fazer. E isso nutre a nossa alma, isso nutre o nosso espírito. Então, eu te garanto, se você quer prosperar, não importa a área que você esteja querendo focar, seja na sua área pessoal, afetiva, amorosa, seja na sua área social, seja na sua área profissional, empresarial, seja na sua área financeira, seja na sua própria área espiritual, você precisa ter essas cinco atitudes. Comece pela mentalidade, pelo mindset, Crie todos os dias. Você tem que ser um guardião da sua mente. Porque se você não guardar, ela volta para os antigos padrões, porque é o caminho mais fácil que ela tem. Cuida da sua fisiologia, do seu corpo. Faça exercícios. Cuide da sua alimentação. Cuida do seu sono. Modele pessoas, que é a nossa terceira atitude, pessoas de sucesso. Leia biografias. Veja como é que as pessoas fazem. Aprenda com elas. Ter quarta atitude, ação massiva. Faça o seu RPM, tenha um resultado, crie um propósito que abrace esse resultado. E então faça ações massivas para conseguir aquele resultado. E massivamente, dia após dia, até aquele resultado chegar na sua vida. Ok? E o último passo, o quinto passo, que não deixa de ser menos importante que os outros, é alimentar o seu espírito, é contribuir. Faça esses cinco passos, e se você não começar a prosperar seguindo eles, você pode me cobrar. Mas eu te garanto que se você seguir esses cinco itens que eu te falei aqui, tendo atitude, com disciplina, com determinação, sendo inabalável nisso sendo um gigante para fazer essas coisas, não existe nada nesse mundo que possa te segurar para que você prospere em qualquer área que você queira. Um grande abraço para você, sucesso. E eu costumo dizer, siga o método. Método 7 P's da liberdade financeira. Riqueza é uma decisão sua, de mais ninguém. Venha conhecer o nosso método você vai se surpreender com o que ele pode fazer na sua vida. Beijo no coração, do fundo do nosso coração. Obrigado.